Cześć! Witam w jednym z najbardziej oczekiwanych odcinków Zabytków Nieba, którego bohaterem jest polski samolot bombowo-rozpoznawczy PZL-23 Karaś. Karaś powstał w oparciu o założenia taktyczne konfliktów zbrojnych z lat 20., kiedy to samoloty w dużej mierze były wsparciem dla wojsk lądowych. Prace nad nim rozpoczęły się w 1932 roku, a głównym konstruktorem był inżynier Stanisław Praus. Powstały trzy prototypy Karasia. Pierwszy z nich oblatano 1 kwietnia 1934 roku i mimo, że był to samolot projektowany w tajemnicy, to udało się go oczywiście sfotografować Niemcom, a konkretnie ekipie niemieckiej, która brała udział w zawodach Chalange. Oni na polu mokotowskim sfotografowali prototyp Karasia, który publicznie został pokazany dopiero dwa lata później, w 1936 roku. Zaprezentowano Karasia w Warszawie, Sofii, Sztokholmie i Paryżu. W 1935 roku oblatano drugi prototyp, który po kilku tygodniach od oblotu się rozbił, a wkrótce po nim trzeci. Ten trzeci stał się wzorcem dla samolotu seryjnego. A jakie były główne zmiany wprowadzane w kolejnych prototypach? Przede wszystkim walczono z niedostateczną widocznością z kabiny. W tym celu po pierwsze zastosowano bogatsze niż w pierwszej wersji oszklenie kabiny. Po drugie zamontowano wyżej fotel pilota. To był fotel dostosowany do spadochronu plecowego. A po trzecie nadano charakterystyczną sylwetkę przedniej części kadłuba. Mianowicie obniżono oś silnika względem osi kadłuba. I jeżeli popatrzymy z boku na Karasia, to ten silnik jest tak troszkę niżej, niż by się to intuicyjnie wydawało, że powinien być. I to obniżenie silnika również spowodowało, że pilot miał lepszą widoczność do przodu. Ponadto okazało się, że kabina prototypu jest bardzo ciasna i w zasadzie no, uniemożliwia funkcjonowanie załodze, w związku z czym powiększono ją, ale kosztem rezygnacji z nowoczesnego rozwiązania, jakim było umieszczenie bomb wewnątrz kadłuba. Bomby zostały przeniesione na wyrzutniki pod centropłatem, były podwieszone pod samolotem, no ale przez to kabina stała się na tyle obszerna, że dało się z, z niej załodze korzystać. No i jeszcze walczono z drżeniem tylnej części kadłuba, z tak zwanym bufetingiem. I tutaj odkryto, że jeżeli poszycie ma mniejszą sztywność niż wewnętrzna struktura, to mniej nitów jest ścinanych i jest to lepsze dla konstrukcji. Początkowo wzmocniono tylną część kadłuba Karasia, wydawałoby się, że rozsądnie stosując mocniejsze poszycie, sztywniejsze, ale okazało się, że wtedy nitów ścinanych jest więcej i to wszystko ze sobą nie współgra. Takie to elementy zostały wyeliminowane, no i ten samolot zaakceptowano, wyceniono go na niecałe 230 tysięcy złotych, tutaj jest kalkulacja kosztów elementów, które składały się na gotowy samolot i wdrożono go do produkcji w 1936 roku. Kabina załogi była trzymiejscowa, ogrzewana, z przodu oczywiście zajmował miejsce pilot, natomiast z tyłu w otwartej części kabiny tylny strzelec. Trzecie miejsce po środku zajmował członek załogi, którego rola była najbardziej skomplikowana, dlatego że dopóki on był w kabinie, to pełnił funkcję obserwatora, natomiast mógł on złożyć swój fotel i wejść do gondoli, która była podwieszona pod kadłubem. Ta gondola była nazywana kołyską albo wanienką i w niej zajmowało się pozycję leżącą i jeżeli zajęło się pozycję głową do przodu, to pełniło się rolę bombardiera. Tam był celownik bombardierski typu RH-32. Natomiast jeżeli zajęło się pozycję tyłem do kierunku lotu, obsługiwało się karabin maszynowy. Zatem trzeci członek załogi był obserwatorem, bombardierem lub tylnym dolnym strzelcem, w zależności od tego, jaka była sytuacja taktyczna i faza misji. Były wykonywane takie próby, żeby ta gondola była chowana, Natomiast z tego zrezygnowano. Ona miała być chowana albo mechanizmem hydraulicznym, albo miała się chować i wysuwać w zależności od tego, czy jest obciążona ciałem członka załogi, który do niej wchodzi. Ale to, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli ten zakrzywiony dziób obniżony, sprawiał, że gondola znajdowała się w cieniu aerodynamicznym silnika. I tak naprawdę, czy była ona schowana, czy wypuszczona, to wpływało na osiągi samolotu w sposób pomijalny, dlatego zrezygnowano z tego mechanizmu i zostawiono ją w prostszej formie, czyli na stałe. Wersje rozpoznawcze Karasia miały aparaty fotograficzne, albo zabudowane na stałe, albo obsługiwane ręcznie przez załogę. 
80 samolotów wyposażonych było w radiostację marki Polski Philips. Ale co ciekawe, nie było łączności głosowej pomiędzy członkami załogi. Dlatego bombardier naprowadzając z gondoli samolot na cel wykorzystywał przyciski, które naciskał, były trzy, i one powodowały, że u pilota na tablicy przyrządów świeciły się lampki pokazujące, czy trzeba skręcić w lewo, w prawo, czy utrzymywać kurs. Natomiast najciekawszym rozwiązaniem było przekazywanie rozkazów pomiędzy członkami załogi w tej górnej kabinie. Rozkaz należało napisać na kartce. Następnie ten rozkaz był wkładany do specjalnej torebki i ta torebka jeździła wzdłuż burty kadłuba na takim sznurku czy drucie i w taki sposób przekazywano meldunki. A co ciekawe, obok tak prostych rozwiązań eksperymentowano z technologią, to była technologia oparta na takim systemie KORN, która miała na celu przekazywanie przy użyciu radiostacji rysunków. To była jakaś taka wczesna wersja fotokomórki, z takim czymś też eksperymentowano w samolocie, w którym z drugiej strony po burcie kadłuba jeździła torebka. Karaś był dwusterem na podobnej zasadzie jak wilk, to znaczy, że ten środkowy członek załogi oprócz tego wszystkiego, co miał do zrobienia, jeszcze mógł samolot pilotować. Miał on komplet sterownic, ale drążek był wyjmowany. 20 karasi było fabrycznie przystosowanych do roli samolotu szkolnego i tamten drążek był zamontowany na stałe. Załoga miała też do dyspozycji gaśnice typu salwa i instalacje tlenowe. Jeżeli już mowa o y, kabinie, to jest ciekawostka związana z jej oszkleniem, dlatego że po pierwszej zimie okazało się, że w karasiach, które stały w hangarze, popękały elementy oszklenia, dlatego że były na stałe przynitowane do ramki y, kabiny y, tej y, osłony. No i rozwiązano ten problem w taki sposób, że dodano gumowe podkładki pod nity i przez to elementy oszklenia były mocowane w podobny sposób jak owiewki do współczesnych motocykli. Może nie tych najbardziej współczesnych, bo teraz to są motocykle, gdzie owiewki się rzepem przy Pina, ale ja mówię jeszcze o czasach, no, gdzie jakość wykonania pojazdu nie była kpiną z klienta. A jeśli już mowa o niezadowolonych klientach, to najsłabszym elementem Karasia było jego podwozie. Ono miało twarde amortyzatory firmy Avia i przenosiło dosyć dużą energię na y, elementy skrzydła, do których było mocowane. Tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że Karaś to był samolot, na którym latali lotnicy wyszkoleni wcześniej na samolotach w zasadzie z innej epoki, które były dużo wolniejsze, które wymagały innych nawyków. Karaś był dla nich samolotem szybkim i był dla nich samolotem ciężkim, w związku z czym często dochodziło do tego, że doprowadzali podczas podejścia do lądowania do przeciągnięcia, były twarde lądowania, były przez to wypadki, również śmiertelne, całkiem liczne, no i często podwozie się uszkadzało, zwłaszcza na trawiastych pasach. Tu w ogóle jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że żeby przełamać tę nieufność pilotów do Karasia, sprowadzono do jednostki wojskowej pilota z Instytutu Technicznego Lotnictwa, który wykonał na Karasiu pokaz akrobacji, żeby udowodnić jego prawidłowe właściwości pilotażowe. Nie wiem, co to ma kompletnie jedno z drugim wspólnego, bo mieliśmy tutaj problem z lataniem tuż nad ziemią powoli i dochodziło do nieszczęść, a pokazano nam akrobację, czyli coś, co się kręci z dużym zapasem wysokości i to jeszcze blisko prędkości maksymalnej. Nie wiem, kompletnie co to ma jedno do, jedno do drugiego, no w każdym razie taką decyzję podjęto. Golenie Karasia były osłonięte i w tych osłonach znajdowały się reflektory. Z lewej strony był reflektor, który był sterowany z kabiny, a poniżej niego była lampka sygnalizacyjna, ale te osłony wypełniały się często lodem, błotem, piaskiem, zanieczyszczeniami, w związku z czym w zimie latano na Karasiach ze zdjętymi osłonami podwozia. Stosowano ogumienie firmy 100 mil albo firmy Dunlop i hamulce firmy PZL albo firmy Dunlop. Płoza ogonowa była odlana z materiału, który się nazywał Hiduminium. To jest skrót od High Duty Aluminium, czyli od stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. Ten materiał to był patent firmy Rolls-Royce. Wolnonośny płat wykorzystywał patent w postaci kesonu Mistala. Początkowo stosowano przy, przy kadłubowej części sloty, które miały się wysuwać poniżej prędkości 120 km na godzinę, ale one okazały się zawodne, wysuwały się gwałtownie, często wysuwały się niesymetrycznie, w związku z czym później zrezygnowano ze stosowania tych slotów. W każdym skrzydle były trzy odrębne zbiorniki paliwa. 
Do tego w kadłubie był zbiornik paliwa o pojemności wedle różnych źródeł 25, 26 albo 30 litrów, to był zbiornik opadowy i był też zbiornik na 70 litrów oleju. W sumie zapas paliwa dawał Karasiowi teoretyczną długotrwałość rzędu niecałych 5 godzin lotu. On palił w zależności od wersji około 155 litrów na godzinę. Z ciekawych rzeczy na końcówce prawego skrzydła było mocowanie na race typu Holt. Uzbrojenie Karasia było następujące. Z przodu były dwa miejsca na karabiny obsługiwane przez pilota, ale w praktyce stosowano tam jeden karabin typu PWU. Natomiast na tylnych stanowiskach były karabiny Vickers F, które w czasie wojny były zastępowane karabinami typu Szczeniak. Ciekawą rzeczą jest jarzmo tylnego górnego karabinu, dlatego że ono miało taki krzywkowy mechanizm, który uruchamiał system pneumatyczny unoszący ten karabin w zależności od tego, pod jakim kątem był on skierowany. To był nowy patent. Początkowo on się okazał nieskuteczny na dużych wysokościach, dlatego że sprężarka nie nadążała ze sprężaniem powietrza do tego mechanizmu, ale po zastąpieniu pneumatyki hydrauliką, czyli płynem, ten mechanizm okazał się skuteczny i był stosowany. Tylny strzelec miał również do dyspozycji bazę tego karabinu, w której było sześć zapasowych bębnowych magazynów. Do szkoleń wyposażano karasie w fotokarabiny, które były mocowane albo na dachu, wiem, że samolot nie ma dachu, ale na górze oszklenia kabiny, albo na, no bezpośrednio były sprzężone z lufą karabinu. Pod kadłubem podwieszonych było 8 bomb pod centropłatem. To było 6 bomb 100 kg i 2 bomby 50 kg, które mogły być zastąpione 24 bombami zapalającymi lub mogła być kombinacja tych bomb. Wyrzutnik był elektryczny. Z Karasia można było również zrzucać zasobniki z dodatkowym wyposażeniem dla wojsk lądowych, a pod gondolą były dwie 12 kg bomby zapalające. Próbowano również wykorzystać Karasia w roli bombowca nurkującego, ale nie wykazał się on skutecznością i w zasadzie prowadzono naloty albo poziome, albo no to nurkowanie nawet to było tak naprawdę bardziej takie mocne obniżanie niż, niż typowo pionowy lot w dół z wyrwaniem po odrzuceniu bomb. Sercem Karasia były licencyjne silniki gwiazdowe serii Pegasus. Początkowo był to Bristol Pegasus 2M, który okazał się silnikiem w zasadzie nieseryjnym, niedopracowanym. Były problemy, tam nie wytrzymywały wały korbowe, były poważne awarie tych silników i tak naprawdę zrezygnowano z tego silnika po wykonaniu 40 karasi. To były karasie w wersji A. Natomiast późniejsze karasie, karasie w wersji B, były wyposażone w licencyjny silnik Bristol Pegasus 8, nieco mocniejszy który okazał się już konstrukcją bardziej dopracowaną. Niestety, niezależnie od użytego silnika, moc Karasia nie była jego bronią, nie dawała mu przewagi. Tym bardziej, że to były samoloty, które latały w zasadzie bez eskorty myśliwskiej. Niektóre źródła podają, że w czasie całej wojny obronnej września tylko trzy razy Karasie wykonały misję w towarzystwie myśliwców w eskorcie. Natomiast w pozostałych przypadkach latały same. W ogóle ten pierwszy silnik Pegasus sprawił, że Karasie A miały ograniczony pułap do 3000 metrów, no ale w ogóle karaś był przystosowany do wyższych wysokości, miał instalację tlenową. Tak czy inaczej, polskie karasie były zasilane 9-cylindrowymi silnikami gwiazdowymi, chłodzonymi powietrzem z dwułopatowym drewnianym śmigłem o stałym skoku łopat marki Szomański. Charakterystyczną rzeczą karasia są rury wydechowe, które wychodzą nad skrzydłem, dlatego że Ogień z rur wydechowych wydobywający się byłby widoczny z ziemi i również mógłby oślepiać pilota. Karaś był przystosowany do lotów nocnych, dlatego wyprowadzono te rury poza pole widzenia pilota. I od nich jeszcze odchodzą takie mniejsze rurki. To są elementy nagrzewnicy, która wykorzystywała ciepło rur wydechowych do ogrzewania kabiny. Karasie mają też swój zagraniczny epizod. Na zamówienie Bułgarii Karasia przerobiono. I powstał samolot, który miał z przodu dwa karabiny maszynowe, miał zmieniony obrys kabiny i był wyposażony w silnik francuski Gnomron 14-cylindrowy w układzie podwójnej gwiazdy. I takie samoloty zostały dostarczone Bułgarom. On został określony jako PZL-43 i nazywany był w Bułgarii 
Czajka. Co jest też ciekawe, bo po bułgarsku Czajka to jest Mewa. No i te samoloty latały w wojsku bułgarskim, latały nawet pod Stalingradem. Pamiętamy, że Bułgaria w czasie II wojny światowej popierała państwa osi. Ale tutaj też była ciekawa historia, dlatego że kiedy dokonał się napad Niemiec na Polskę, 1 września 1939 roku było gotowych do wysłania Bułgarom 9 karasi. Polscy technicy zmontowali te karasie i karasie te wzięły udział w wojnie obronnej, ale one były w bułgarskim malowaniu i miały bułgarskie oznaczenia. W związku z czym, kiedy Niemcy znaleźli po klęsce kampanii wrześniowej bułgarski samolot ze śladami użycia w boju, no to się zrobił taki mały problem dyplomatyczny, no bo było podejrzenie, że armia bułgarska wspierała Polaków w obronie Polski, czyli w działaniu przeciwko Niemcom. No ale się później wszystko wyjaśniło. Tak więc Niemcy zmontowali te karasie, które jeszcze pozostały i w im zakończyli, że tak powiem, realizację zamówienia, przekazali te samoloty Bułgarom. Wcześniej jeden z nich przetestowali, więc można było również spotkać karasia z oznaczeniami Luftwaffe. Inną wersją rozwojową Karasia był samolot PZL-42, który nie miał gondoli pod kadłubem i miał podwójne usterzenie pionowe. Natomiast następcą miał być samolot PZL-46 SUM, no, którego produkcja nie rozpoczęła się ze względu na wybuch wojny. Karasie wzięły bardzo ofiarny udział w wojnie obronnej września 1939 roku. Co trzeci polski samolot broniący nieba we wrześniu to był Karaś. Wedle różnych danych Karasie zrzuciły na wroga około 89 ton bomb, co by oznaczało, że wykonały ponad 120 nalotów z pełnym podwieszeniem 600-700 kg, no ale w praktyce tych dużych nalotów było znacznie, znacznie mniej, a z trawiastych polowych lotnisk zabierano zwykle ładunek rzędu 300 kg bomb. Najbardziej optymistyczne doniesienia mówią też o tym, że Karasie zestrzeliły 10 wrogich samolotów i jeden balon obserwacyjny, a wśród tych samolotów miałoby się znaleźć aż 6 Messerschmittów 109 i 2 Messerschmitty 110. Karasie zaprojektowane jako samoloty rozpoznawczo-bombowe w zasadzie wykonywały bardziej zadania szturmowe, przerywając swoimi nalotami natarcia niemieckich kolumn pancernych i wykonywały te zadania bez osłony myśliwców. Około 20 karasi ewakuowano do Rumunii, Rumunii wcielili je do swojego lotnictwa i latali na nich do 1946 roku, kiedy to te karasie zostały zezłomowane. Ze 119 karasi, które wystartowały bronić Polski we wrześniu 1939 roku, zniszczonych zostało 108, a znana nam książka, którą pokazywałem w filmie o samolocie Wilk, również pokazuje na zdjęciach zniszczone karasie. Jest nawet podpis przy rozbitym karasiu zestrzelonym, że jest to zestrzelony polski samolot najnowocześniejszego typu. Do dzisiaj oczywiście nie zachował się żaden karaś. Zachowały się jedynie fragmenty rozbitych samolotów, lotki, strzępy poszycia, rozrusznik. Kilka takich elementów w różnych muzeach jest. I co ciekawe, za okupacji czy później ludzie z wykopanych części samolotów wykonywali elementy gospodarstwa domowego, proste naczynia, łyżki do butów, pokrywki i takie elementy również w muzeach są. Udało się dojść na podstawie danych, że to pochodzi właśnie z Karasia. Są też różne takie przybory wykonane na przykład z Łosi czy z innych polskich samolotów. Z wrześniowych Karasi zostały zatem widelce, natomiast Karaś często również w malowaniu tym rumuńskim, gdzie cała dolna powierzchnia łącznie z całym podwoziem była błękitna, jest często wybierany przez modelarzy. Dzięki modelarzom możemy dzisiaj w kolorze zobaczyć, jak te samoloty elegancko się prezentowały. I tyle. Natomiast jeżeli ktoś zna jakieś miejsca, w których rozbiły się karasie, zna jakieś historie związane z tymi samolotami, no to piszcie tradycyjnie w komentarzach, a ja zostawiam Was z danymi technicznymi samolotu PZL-23 Karaś i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Zabytków Nieba. Cześć!